ஹை எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு குக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷ் கிராமர் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபர்ஸ்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் புக்கில் லெட் இஸ் பேர்ல்டு அதில் சிங்குலர் ப்ளூரல் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிங்குலர்னா என்ன ப்ளூரல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதை உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போது நம்ம சிங்குலர் ப்ளூரல் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சிங்குலர்னா என்ன ப்ளூரல்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நேமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தெரியும் நேமிங் வேர்டு அப்படின்னா நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெயர் செல் ஒரு பொருளோட பெயரையோ இல்லை ஒரு இடத்தோட பெயரையோ இல்லை ஒரு மனிதரோட பெயரையோ ஒரு பறவையோட பேரோ இல்லை ஒரு நாட்டோட பேரோ இல்லை ஒரு அனிமலோட பேரோ அதைத்தான் நம்ம நேமிங் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருளை நம்ம எந்த சொல்லால் சொன்னால் அதை நமக்கு தெரியுமோ அதுதான் நேமிங் வேர்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்டு அப்படிங்கிறது பறவை அவர் பேர்டு உட்காந்துருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேர்டுங்கிறது நேமிங் வேர்டு தான் அதுவே பேரட் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் நேமிங் வேர்டு தான் இப்போ நேமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறது நவுன் நேம் ஆஃப் அ பர்சன் ஒரு பர்சனோட பேர் அவங்களோட பேர் சொல்லலாம் இல்லை பாய் கேர்ள் மதர் ஃபாதர் ராமு சாந்தி இது மாதிரியெல்லாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் நேமிங் வேர்டு நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ் ஒரு இடத்தோட நேமை சொல்லும்போது நம்ம அதுவும் நேமிங் வேர்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் கிரவுண்டு இது மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறோம் நேம் ஆஃப் அ திங் ஒரு பொருளோட பேர் சொல்கிறோம் பென் பென்சில் புக் இது மாதிரி இருக்கிறது நேமிங் வேர்டு இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் நம்ம சுற்றியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம நேமிங் வேர்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம சுற்றியில் நம்ம கண்ணால் பார்த்து அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோமோ அது எல்லாமே நேமிங் வேர்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போது இந்த நேமிங் வேர்ட்ஸில் சிங்குலர் ப்ளூரல் அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன படம் என்ன பிக்சர் தெரியுது இல்லையா பேட் இருக்குது இப்போது ஃபர்ஸ்ட்டு பாக்ஸில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு பேட்டு தான் இருக்குது பேட் அப்படிங்கிறது நேமிங் வேர்டு அதாவது நேம் ஆஃப் அ திங் ஒரு பொருளோட பேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது ஒரு பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் பாக்ஸில் அந்த பிக்சர் பாருங்கள் பேட்டு இருக்குது எத்தனை பேட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பேட் செகண்ட் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடியத பேட்ஸ் பேட் பேட்ஸ் பேட் பேட்ஸ் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பேட் இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்குலர் அப்படின்னா ஒன் ஒன்றே ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்றே ஒன்று அப்படின்னா அது சிங்குலர் அப்படின்னு அர்த்தம் பேட் மோர் தேன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒன்றை விட அதிகமாக டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் மோர் தேன் ஒன் ஒன்றை தவிர மற்றது எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அதையே நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த பிக்சரில் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் ஒன்லி ஒன் பேட்டு தான் இருக்குது நம்ம பேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் ஒன் இருக்குது மொத்தம் த்ரீ பேட்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ரெண்டில் பேட் பேட்ஸ் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பேட் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் வேர்டு பேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் வேர்டு பேட் சிங்குலர் பேட்ஸ் ப்ளூரல் அதாவது ஒன்றே ஒன்று இருக்குன்னா நம்ம சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோர் தேன் ஒன் அப்படின்னா ப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்குலர் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் என்ன என் நேமிங் வேர்ட் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஒன் பர்சன் ஆர் திங் ஈஸ் கால்டு சிங்குலர் ஒரு நேமிங் வேர்டு ஒரே ஒரு பர்சனையோ இல்லை ஒரே ஒரு திங்கையோ குறிக்குது அப்படின்னா அது சிங்குலர் எஸ்ஐஎன் ஜியுஎல்ஏஆர் சிங்குலர் எஸ்ஐஎன் ஜியுஎல்ஏஆர் சிங்குலர் என் நேமிங் வேர்ட் விச் டினோட்ஸ் மோர் தேன் ஒன் பர்சன் ஆர் திங் ஈஸ் கால்ட் ப்ளூரல் ஒரு ஒரு நேமிங் வேர்ட் மோர் தேன் ஒன் பர்சனையோ இல்லை மோர் தேன் ஒன் திங்கையோ குறிக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஎல்யூஆர்ஏஎல் 
ப்ளூரல் பிஎல்யூஆர்ஏஎல் ப்ளூரல் சிங்குலர் ப்ளூரல் சிங்குலர்னா ஒன்லி ஒன் ப்ளூரல்னா மோர் தேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிங்குலர் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ட்ரீ பென் கேர்ள் ஸ்கூல் இதெல்லாமே சிங்குலர் தான் ட்ரீ அப்படின்னா மரம் ஒரே ஒரு மரம் பெண் அப்படின்னா பேனா ஒரே ஒரு பேனா கேர்ள் அப்படின்னா சிறுமி ஒரே ஒரு சிறுமி ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது பள்ளிக்கூடம் ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் ப்ளூரல் மீன்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ப்ளூரல் அப்படின்னா ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம சிங்குலரில் பார்த்த ட்ரீ பென் கேர்ள் ஸ்கூல் இதே ப்ளூரல் ஃபார்மில் எப்படி வரும்னா ட்ரீஸ் மரங்கள் பென்ஸ் பேனாக்கள் கேர்ள்ஸ் சிறுமிகள் ஸ்கூல்ஸ் பள்ளிக்கூடங்கள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் சிங்குலர் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஷார்ட்டாக சொல்லப்போனால் சிங்குலர்னா ஒன்லி ஒன் ப்ளூரல்னா மோர் தேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிங்குலர் ப்ளூரல் நமக்கு தெரியும் ஒன்லி ஒன் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சிங்குலர் மோர் தேன் ஒன்று இருந்தால் ப்ளூரல் சரி சிங்குலர் வேர்டை ப்ளூரல் வேர்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பேட் பேட்ஸில் பார்த்தோம் எஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா பட் எல்லா நேமிங் வேர்டுக்குமே எஸ் ஆட் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அதைத்தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சம் டிப்ஸ் டு சேஞ்ச் சிங்குலர் டு ப்ளூரல் சிங்குலரில் இருக்கக்கூடிய வேர்டை ப்ளூரலாக மாற்றுறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக சிம்ப்ளி ஆட் எஸ் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறது எது எதுக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கப் கப்ஸ் ஒரே ஒரு கப் இருக்குது அது சிங்குலர் வேர்டு ரெண்டு கப் வரும்போது நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் கப்னு சொல்லக்கூடாது கப்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அது ப்ளூரல் வேர்டு ஏன்னா மோர் தேன் ஒன் இல்லையா மோர் தேன் ஒன்னுனாவே நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு போயிடுவோம் கப் கப்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் பால் பால்ஸ் ஒரே ஒரு பால் இருக்கும்போது பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோர் தேன் ஒன்று இருக்கும்போது பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கப் கப்ஸ் பால் பால்ஸ் இதில் நம்ம சிங்குலர் வேர்டிலிருந்து ப்ளூரல் ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி ஆட் எஸ் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சில வேர்ட்ஸுக்கு நம்ம எஸ் ஆட் பண்ணாமல் சிலது இஎஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சிலது ஐஏஎஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்போ எந்த வேர்டு வந்தால் இஎஸ் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஆட் இஎஸ் ஃபார் த நேமிங் வேர்ட்ஸ் என்டிங் வித் சிஹெச் எஸ் ஹெச் எஸ் 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 அண்ட் எக்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் அந்த என்டிங்கில் நேமிங் வேர்ட்ஸோட என்டிங்கில் லாஸ்டில் சிஹெச்சில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸாக இருக்கிறது எஸ்ஹெச்சில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸாக இருக்கிறது எஸ்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் டபுள் எஸ்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எக்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தால் நம்ம சிங்குலர்லேருந்து ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் அது எப்படின்னு நம்ம இந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர் பாருங்கள் என்ன பிக்சர் அது டார்ச் இல்லையா ஒரே ஒரு டார்ச் இருக்கும்போது நம்ம டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்குலர் ஃபார்ம் அதே மோர் தேன் ஒன் ரெண்டு வந்த உடனே நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் டார்ச்சஸ் டார்ச் டார்ச்சஸ் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிங்குலர் டார்ச்சுங்கிறது சிங்குலர் ஃபார்ம் டார்ச்சஸ்ங்கிறது ஃப்ளூரல் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஓகே இப்போது என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் டார்ச்சுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் டிஓஆசிஹெச் டார்ச் ப்ளூரல் ஃபார்மில் மாறும்போது டிஓஆர்சிஹெச் இஎஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் இஎஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் என்ன ரூல் டார்ச்சில் லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் பாருங்கள் லாஸ்ட் என்டிங் டார்ச் முடியும்போது அதோடய என்டிங் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எதில் முடியுது சிஹெச்சில் முடியுது சிஹெச்சில் முடியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் சிஹெச்சில் முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் டார்ச் சிஹெச்சில் முடியறதுனால நம்ம இஎஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டார்ச்சஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் ப்ரஷ் ப்ரஷஸ் ப்ரஷ் ஒரே ஒரு ப்ரஷ் சிங்குலர் ரெண்டு ப்ரஷ் வரும்போது நம்ம அதை ப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ப்ரஷஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ப்ரஷ்ன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ப்ரஷ் லாஸ்ட் என்டிங் பாருங்கள் அதில் என்ன முடியுது எஸ்ஹெச்சில் முடியுது 
எஸ்ஹெச்சில் முடிஞ்சாலும் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் ப்ரெஷ் அப்படிங்கிறது எஸ்ஹெச்சில் முடியுது ஸோ ப்ரெஷஸ் அப்படிங்கிறதுல பிஆர் யூஎஸ்ஹெச் இஎஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே லாஸ்ட் பிக்சர் சாரி தேர்ட் பிக்சர் பாருங்கள் பஸ் பஸ்ஸஸ் பஸ் பஸ் லாஸ்ட் எண்டிங் எப்படி முடியுது எஸ்ஸில் முடியுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பஸ் இருக்கு இல்லையா பஸ்ஸுன்னு சொல்ல மாட்டோம் பஸ்ஸஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் எஸ்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்டுக்கும் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் பஸ் வந்து எஸ்ஸில் முடிகிறதால அதுக்கு இஎஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பஸ்ஸஸ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் கிளாஸ் ஜிஎல்ஏஎஸ்எஸ் கிளாஸ் கிளாஸோட எண்டிங் எப்படி இருக்குது அது எதில் முடியுது எந்த லெட்டர்ஸில் முடியுது எஸ் எஸ்ஸில் முடியுது டபுள் எஸ்ஸில் முடியுது அப்படின்னா நம்ம அதை ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட இஎஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த வேர்டை எடுத்து அப்படியே எழுதி இஎஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் கிளாஸ் கிளாஸஸ் ஜிஎல்ஏஎஸ்எஸ் கிளாஸ் எழுதி அது கூட இஎஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் கிளாஸ் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் பாக்ஸ் பிஓஎக்ஸ் பாக்ஸ் அது லாஸ்ட்டில் எதில் முடியுது எண்டிங் எப்படி இருக்குது பாக்ஸோட எண்டிங் எக்ஸில் முடியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸில் முடிஞ்சாலும் இஎஸ் தான் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பாக்ஸுக்கு ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் பிஓஎக்ஸ் எழுதி இஎஸ் அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிஓஎக்ஸ் இஎஸ் பாக்ஸஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் டார்ச் டார்ச்சஸ் ப்ரஷ் ப்ரஷஸ் பஸ் பஸ்ஸஸ் கிளாஸ் கிளாஸஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் இப்போ அடுத்த ரூல் பார்க்கலாம் சிம்ப்ளி ஆட் எஸ் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் ஏ இஐ ஓ யூ கம்ஸ் பிஃபோர் ஒய் ஜஸ்ட் எஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் எதுக்கு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் தெரியுமா ஒரு நேமிங் வேர்டை நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாற்றுறோம் சிங்குலராக இருக்குது அந்த வேர்டை ப்ளூரலாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க எந்த மாதிரி வேர்டுக்கு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் வால்ஸ் தெரியும் ஏஇஐஓயு ஐந்து லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸு நம்ம இங்கிலீஷில் உயிரெழுத்துக்கள் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏஇஐஓயு இந்த ஐந்து எழுத்துக்களில் ஏதாவது ஒரு எழுத்து ஒய்க்கு முன்னாடி வருது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க லாஸ்ட் லெட்டர் ஒயில முடிஞ்சு ஒரு நேமிங் வேர்டு ஒயில முடிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு இந்த ஐந்து லெட்டர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வந்தால் கூட நம்ம எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் என்ன இருக்குது கீ இருக்குது கேஇஒய் கீ கேஇஒய் இதோட எண்டிங் எதில் முடிஞ்சிருக்கு கீங்கிற வேர்டு எந்த லெட்டரில் முடிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒயில முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா சரி ஒயில முடிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோரில் ஒய்க்கு பிஃபோரில் ஒயில முன்னாடி என்ன லெட்டர் இருக்குது ஒய்க்கு முன்னால் என்ன இருக்குது இ அப்படிங்கிற வால்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு லெட்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒயில முடிஞ்சு முன்னாடி ஏஇஐஓயு இதில் எது வந்தாலும் எது மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் கீ கீஸ் கேஇஒய் ஒயில முடிஞ்சிருக்கு முன்னாடி இ வந்திருக்கு அதனால் நம்ம இதுக்கு எஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் கீஸ் கீ கீஸ் கீ அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு கீ கீஸ் அப்படிங்கிறது மோர் தேன் ஒன் அங்கே எத்தனை கீஸ் இருக்குது ஃபைவ் கீஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பிக்சர் டாய் ஒரு டாய் படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாய் எந்த லெட்டரில் முடிஞ்சிருக்கு டாய் டிஓஒய் ஒயில முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் என்ன வந்திருக்கு ஓங்கிற வா வால்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ ஒயில முடிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு இதில் எந்த லெட்டர் வந்தாலும் நம்ம எஸ் மட்டும் போட்டால் போதும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் டிஓஒய் எழுதி அது கூட எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் டாய்ஸ் இதுதான் ப்ளூரல் ஃபார்ம் டாய் டாய்ஸ் டாய் டாய்ஸ் இப்போது ஒயில முடிஞ்சு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வந்தால் எஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒயில முடியக்கூடிய நேமிங் வேர்டு முன்னால் ஏஇஐஓயு இந்த வால்ஸ் எதுவுமே வரல அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்னா ஒய்யை எடுத்துட்டு ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் 
change the y into ies if any one of a e i o u does not come before y y க்கு முன்னால a e i o u இந்த ஐந்து வால்ஸ்ல ஏதோ ஒன்னு கூட வரல அப்படினா வேற லெட்டர் தான் வந்திருக்கு அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும்னா y ஐ ஐ எஸ் ஆ चेंज பண்ணுவோம் y போட மாட்டோம் y க்கு பதிலா ஐ இ எஸ் இந்த மூணு எழுத்துக்களையும் சேர்த்துடுவோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க லேடி எல் ஏ டி ஒய் லேடி லேடி அப்படினா ஒரு பெண் ஒரு பட படத்துல பாருங்க ஒரு பெண் இருக்காங்க லேடி y ல முடிஞ்சிருக்கு y ல முடிஞ்சிருக்கு y க்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய லெட்டர் பாருங்க y க்கு முன்னால என்ன லெட்டர் இருக்கு டிங்கிற லெட்டர் இருக்கு டிங்கிறது வால்ஸா கிடையாது A, E, I, O, U இந்த அஞ்சு லெட்டரில் டி கிடையாது அப்போ ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் முன்னால் ஏஇ ஐ ஓ யூ வரல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒய்க்கு பதிலாக ஒய்யை எடுத்துருவோம் ஒய்யை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒய்யை என்னவா சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னா ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் லேடிக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதியிருக்காங்க லேடிஸ் எல் ஏ டி போட்டுட்டோம் ஒய் போடக்கூடாது ஒய்க்கு ஒய்யை வந்து நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் ஐஇஎஸ்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் லேடி லேடிஸ் இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் பிக்சரும் பேபி பேபிஸ் பேபி பேபிஸ் பேபிங்கிற வேர்டு பாருங்கள் பிஏ பிஒய் பேபி ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் லெட்டர் பாரு பேபியில் லாஸ்ட் லெட்டர் என்ன ஒய் ஒய்க்கு முன்னாடி என்ன லெட்டர் இருக்குன்னு பாருங்கள் பி இருக்குது பிங்கிறது வால்ஸா கிடையாது ஏஇ ஐ ஓ யூ இந்த அஞ்சு லெட்டரில் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம பேபிங்கிற வேர்டை பேபிங்கிற நேமிங் வேர்டை ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா எப்படி மாற்றணும் இங்கே வந்து ஒயில் முடிஞ்சு முன்னால் ஏஇ ஐ ஓ யூ வரல அதனால் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ஸ்பெல்லிங் என்ன வரும் பிஏபி ஒய்க்கு பதிலாக ஐஏஎஸ் போட்டுக்கிறோம் பேபிஸ் பேபி பேபிஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம சிங்குலர்னால் என்ன ப்ளூரல்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் சிங்குலரை எப்படி ஒரு சிங்குலர் விட ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த ரூலெல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டதை வச்சு இங்கே கொடுத்துருக்கிற சிங்குலரை ப்ளூரலாக மாற்றக்கூடியது எது ப்ளூரல் ஃபார்ம் வரும் அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி டிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இங்கே சிங்குலர் நவுன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ணணும் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது எந்த ஆப்ஷன் சரியோ அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் டிக் பண்ணணும் டிக் த கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் நம்ம நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம ஆன்சர் செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ளை எஃப்எல்ஒய் ஃப்ளை ஃப்ளைக்கு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்எல்ஒய் ஃப்ளை எஃப்எல்ஐஇஎஸ் ஃப்ளைஸ் எஃப்எல்ஒய்எஸ் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டுன்னு பார்க்கணும் நம்ம ரூல் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ளை ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அப்போ ஒயில் முடிஞ்சு ஒய்க்கு முன்னாடி எல் வந்திருக்கு அப்போ இது எதுவாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பிக்சர் பாருங்கள் பெஞ்ச் பிஇஎன்சிஹெச் பெஞ்ச் அப்படிங்கிற சிங்குலர் நவுன் கொடுத்துருக்காங்க பெஞ்ச் இது எதில் முடிஞ்சிருக்கு சிஹெச்சில் முடிஞ்சிருக்கு சிஹெச்சில் முடிஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படி ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாற்றுவோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிஇஎன்சிஹெச்இஎஸ் பெஞ்சஸ் பிஇஎன்சிஹெச்எஸ் பிஇஎன்சிஹெச் இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆன்சர் அப்புறம் செக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டாக் டிஓஜி டாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது லாஸ்ட் லெட்டர் ஜியில் முடிஞ்சிருக்கு முன்னால் ஓ அப்படிங்கிற வால்ஸ் வந்திருக்கு இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க மூணு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டானதுன்னு யோசிச்சு போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு புஷ் பியூஎஸ்ஹெச் புஷ் புஷ் அப்படின்னா ஒரு புதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்ஹெச்சில் முடிஞ்சிருக்கு எஸ்ஹெச்சில் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்து டிக் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாய் ஒரு பையன் இருக்கான் ஸோ ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் ஓ வந்திருக்கு அப்போது இது எப்படி சேஞ்ச் ப ஆகும் பாய்ங்கிற சிங்குலர் வேர்டு எப்படி ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாறும் அப்படின்னு டிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாக்ஸ் எஃப்ஓஎக்ஸ் ஃபாக்ஸ் எக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா எக்ஸில் முடிஞ்சால் அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் ஃபாக்ஸ் நரி எக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு எக்ஸில் முடிஞ்சால் அதை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போது நீங்கள் எல்லாமே டிக் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இதுக்குரிய ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக டிக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் 
நீங்கள் டிக் பண்ணதோட இதை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணியிருக்கீங்களா டிக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளை ஃப்ளைஸ் பெஞ்ச் பெஞ்சஸ் டாக் டாக்ஸ் புஷ் புஷஸ் பாய் பாய்ஸ் ஃபாக்ஸ் ஃபாக்ஸஸ் ஏன் இதெல்லாம் டிக் பண்ணியிருக்கோம்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ரூல் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃப்ளை ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் எல் அப்படிங்கிற கான்சன்ட்ரேட் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு வரல அதனால் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பெஞ்சில் சிஹெச் முடிஞ்சால் சிஹெச்சில் முடியக்கூடிய வேர்டுக்கெல்லாம் நம்ம இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் டாக்ஸ் டாக் டாக்ஸ் ஜிக்கு முன்னால் ஓ வால்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் புஷ் எஸ்ஹெச்சில் முடிஞ்சாலும் நம்ம இஎஸ் போடணும் புஷ்ஷஸ் பாய் ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் ஓங்கிற வால்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபாக்ஸில் எக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு எக்ஸில் முடியக்கூடிய வேர்டுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இஎஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் செக் பண்ணிட்டீங்களா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரைட் த ப்ளூரல் ஃபார்ம் இங்கே சிங்குலர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் பிக்சரோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்னென்னு நீங்கள் அந்த டேஸில் எழுதணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கேட் சிஏடி கேட் கேட்டுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்ன வரும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ரூல் எல்லாம் தெரியும் பாருங்கள் செகண்ட் வாட்ச் வாட்ச் சிஹெச்சில் முடிஞ்சிருக்கு தேர்டு டிஷ் டிஷ் எஸ்ஹெச்சில் முடிஞ்சிருக்கு ஃபோர்த் செர்ரி செர்ரி பழம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செர்ரி வயில முடிஞ்சிருக்கு வயக்கு முன்னால் ஆறுங்கிற கான்சனட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த நாளுக்கும் ப்ளூரல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவீங்க எழுதிட்டீங்களா நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ ஆன்சர் ரைட் த ப்ளூரல் ஃபார்ம் கேட் கேட்ஸ் சிஏடிஎஸ் எஸ் ஆட் பண்ணணும் வாட்ச் வாட்சஸ் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா சிஹெச்சில் முடிகிறதால இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் தேர்ட் ஒன் டிஷ் 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 எஸ்ஹெச்சில் முடிகிறதால இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் டிஷ்ஷஸ் ஃபோர்த்து செர்ரி செர்ரி ஒயில் முடிஞ்சிருக்கு ஒய்க்கு முன்னால் வால்ஸ் வரல கான்சன்ட் தான் வந்திருக்கு அதனால் நம்ம ஒய்யை வந்து ஐஏஎஸ்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் செர்ரீஸ் ஒய் எடுத்துருவோம் ஒய் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஐஏஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சிங்குலர் ப்ளூரல் சிங்குலர் நவுன ப்ரூ ப்ளூரலாக எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ